ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது எக் வெஜிடபிள் ஸ்பை நம்ம டெய்லி என்ன டிஃபன் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்ருப்போம் அந்த சமயத்தில் வந்து எக்கு மை வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு மைதா ஃப்ளார் இருந்தால் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நான் வந்து மூணு எக் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா அடிச்சுக்கணும் எக் ஒயிட் அண்டு எல்லோ ரெண்டுமே தான் சேர்த்து தான் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மைதா ஃப்ளார் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கோதும் மாவு வேணால் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் வந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் அடிச்சுக்கணும் இது கிட்ஸ்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் ஆனியன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து வந்து கேரட் வந்து சின்னதாக துருவி போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து நான் ரெண்டு பொட்டேட்டோவை தோல் சீவிட்டு சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட்டு அப்புறம் வந்து பெப்பர் தூள் காரத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரேகானா லிக்ஸ் வேணால் போட்டுக்கோங்க இல்லை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் மில்க் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு திக்காக வரணும் அந்த பதம் பத்தலைனா மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஓவன்லேயே வைக்கலாம் நான் வந்து பாத்திரத்தில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் இல்லைனா அடிக்கணமான பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு நெய் இல்லைனா பட்டர் இல்லைனா ஆயில் போட்டுட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஈவனாக தடை விட்டுக்கணும் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கலவையை ஊற்றிக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஈவன் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்லைஸ்டு சீஸ் வந்து மேலே போடுறேன் நீங்கள் துருவுன சீஸு மொசரலா சீஸ் மாதிரி திருவி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் மிக்ஸ் கூடையே கலக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் நான் அந்த மாதிரி ஸ்லைஸ்டு சீஸை மேலே போடும்போது பார்க்க யம்மியாக இருக்கும் அதனால் நான் மேலே போட்டிருக்கிறேன் சீஸெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு மேலே கொஞ்சமாக பட்டர் இல்லைனா ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் சைடு மேலெல்லாம் நெய் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு நம்ம ஒரு லாக் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் அந்த மூடியில் இந்த மாதிரி ஹோல் உள்ள மூடினா ஒரு சின்ன பேப்பர் இல்லைன்னா எதாவது வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே டூத் பிக்கு இல்லைனா வந்து ஒரு நைஃப் வச்சு உள்ளே குத்தி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் மேலே சீஸ் போடலைனா இல்லைனா சீஸே போடலைனா நீங்கள் வந்து இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் சைடில் அப்படியே குத்தி விட்டுட்டு பாருங்கள் நல்லா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஓவனில் வச்சா கூட மேலே நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு மேலேயும் கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பிளைட்டுக்கு திருப்பி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிளைட்லேருந்து மாற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் மேலே சீஸ் போட்டிருக்கிறதுனால நான் திருப்பி போடல இப்படியே வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஒரு பீஸா கட்டார் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பொருள் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இட்லி தோசை போர் அடிக்கிற சமயத்தில் கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க சூப்பராக இருக்கும் பெரியவங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி சூப்பராக இருக்குன்னு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ